அன்பர்கள் அனைவருக்குமே வணக்கம் என்ன நம்ம வீட்டு இபி பில்லை கம்மி பண்ணுறதுக்கு ஒரு டிவைஸா அப்படின்னு நீங்கள் தமிழில் பார்த்துட்டு உள்ளே வந்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆமாம் நண்பா கண்டிப்பாக அப்படி ஒரு டிவைஸ் வந்து மார்க்கெட்டில் இருக்குது அதோடய நேம் பார்த்திங்கன்னா பவர் சேவர் என எனர்ஜி சேவர்னு கூட இருக்கலாம் நீங்கள் வெப்சைட்டில் தேடினீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட்லேயே கிடச்சிடும் இது வந்து ரியலாகவே நமக்கு வந்து பவர் சேவ் பண்ணுதா எனர்ஜி கன்சப்ஷன் கம்மியாகுதா எலக்ட்ரிசிட்டி பில் நமக்கு குறையுதா அப்படிங்கிற டீட்டெயிலாக இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி தான் இந்த இப்படி ஒரு டிவைஸ் இருக்குது அப்படின்னே தெரிஞ்சது மேக்ஸிமமே வந்து கம்மியான பேருக்கு தான் இப்படி ஒரு டிவைஸ் இருக்கிறதே தெரியும் ஸோ வந்து நம்ம வியூவர்ஸுக்கு இதை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொன்னால் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தான் இந்த வீடியோ மேக் பண்ணுறோம் நீங்கள் ஃபுல்லாக பாருங்கள் கண்டிப்பாகவே உங்களுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட்டாகவும் யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் இந்த வீடியோ டாபிக் பார்த்திங்கன்னா பவர் சேவர்னால் என்ன நம்ம வீட்டில் வந்து அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அதோட ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபல் என்ன நிஜமாகவே நமக்கு வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி பில் அது வந்து கம்மி பண்ணி கொடுக்குதா இதை வாங்கலாமா வேணாமா அப்படின்னு தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாகவே பேச போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடியோ வந்து ஜஸ்ட்டு ஒரு ரிவ்யூ தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிவிட்டு ரிவ்யூ கொடுக்கறது கிடையாது ஜென்ரலான ஒரு ரிவ்யூ நமக்கு வந்து வெப்சைட்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய டீட்டெயில்ஸை வச்சு கொடுத்துருக்கோம் மேனுஃபேக்சரர் சைட்லேருந்து என்ன மாதிரி ஒரு டீட்டெயில்ஸ் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்லாம் கொடுத்துருக்காங்க வெப்சைட்டில் வந்து என்ன மாதிரி ஒரு ரிவ்யூ இதுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் பவர் சேவர் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா கீழே பிக்சரில் காட்டியிருக்கிற மாதிரி ஒரு டிவைஸ் இருக்கும் இதில் வந்து த்ரீ பின் ஷாக்கெட் ஒரு த்ரீ பின் ப்ளக் வரும் நீங்கள் ஷாக்கெட்டில் டேரெக்டாக இன்ஸ் இன்சர்ட் பண்ணலாம் எந்த ஷாக்கெட்டில் வேணாலும் இன்சர்ட் பண்ணலாம் இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு ப்ளக்இன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிங்க அப்படின்னா உடனே என்ன ஆகுனா நம்மளோட வீட்டு பவர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் இருபத்தஞ்சு சதவிகிதத்திலிருந்து நாற்பத்தஞ்சு சதவிகிதம் கம்மியாகும் அப்படின்னு அவங்க கம்பெனி சைட்லேருந்து சொல்கிறாங்க இந்த பிக்சரில் க காட்டியிருக்கிற மாதிரி தான் பவர் சேவர் இருக்கும் நம்ம ஃப்ரண்ட் ஃபஸ்ட்டு பேஜில் காட்டின மாதிரி கூட இருக்கும் கம்பெனியை பொறுத்து உங்களுக்கு வேரி ஆகும் ஸோ வந்து இந்த பர்சன்டேஜுமே வந்து உங்களுக்கு கம்பெனியை பொறுத்து வேரி ஆகும் சில கம்பெனி பதினஞ்சு சதவிகிதம் சொல்கிறாங்க இருபது சதவிகிதம் சொல்கிறாங்க அது கம்பெனியை பொறுத்து உங்களுக்கு வேரி ஆகும் கெப்பாசிட்டியை பொறுத்தும் மாறும் அடுத்து அதோட கனெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் எந்த ஷாக்கெட்டில் வேணாலும் இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் எந்த ஷாக்கெட்டில் போட்டும் நீங்கள் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிங்கனாலே உடனடியாக அதோட ரிஃப்ளெக்ஷன் தெரியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டுக்கு வர்ற சப்ளை பவர் கிரிட்லேருந்து வர இபிலேருந்து வர சப்ளை எப்படி வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஃப்ளக்ஷுவேட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டான சப்ளை இருக்காது அதனால் என்ன ஆகும்னா நம்மளோட ஹவுஸ் கோல்ட் ஹவுஸ் ஹோல்டு அப்ளையன்சஸ் அதாவது டிவி ஃப்ரிட்ஜு வாஷிங் மிஷின் இதெல்லாம் ஒரு ஈக்குவலான பவரை வந்து கன்சியூம் பண்ணாது அன்ஈக்குவலாக இருக்கும் தேவையில்லாத பவரெல்லாம் வந்து அது கன்சியூம் பண்ணுறதா தெரியும் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா சில டைம் எங்கேயாவது இப்போ நீங்கள் ஒரு தெருவில் இருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த தெருவில் ஒரு இருபது வீடு இருக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வீட்டில் மோட்ரு ஆன் பண்ணுறாங்க ஒரு நாலஞ்சாவது வீட்டில் வந்து மோட்ரு ஆன் பண்ணுறாங்க அப்படி ஒரு நாலஞ்சு மோட்ரு அட் அ டைமில் ஆன் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா வோல்டேஜோட ஃப்ளக்ஷுவேஷன் ஆகும் அதாவது வோல்டேஜோட லெவல் கம்மியாகிட்டு மறுபடியும் பூஸ்டப் ஆகும் இப்படி கம்மி ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா நம்ம வீட்டில் சப்போஸ் அந்த டைமில் ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் ஆன் ஆகுது ஏசி ஆன் ஆகுது மோட்ரு நம்ம ஆன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அப்போ வந்து அங்கே கரண்ட் வந்து பீக்காக எடுக்கும் உடனடியாக அவங்க மோட்ரு அந்த லோவில் போன வோல்டேஜ் பூஸ்டப் ஆகி வரும்போது அந்த கரண்ட்டோட லெவல் எப்படி இருக்குன்னா அன்பேலன்ஸாக இருக்கும் ஸோ வந்து வோல்டேஜும் பூஸ்டப் ஆகுது இங்கே பீக்கில் போன கரண்ட்டும் குறைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த டைமில் என்னென்னா பவர் கன்சம்ஷன் அதிகமாக தெரியும் இந்த அன்வான்டட் பவரை வந்து இந்த டிவைஸ் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணதுமே வீட்டுக்கு வர வோல்டேஜ் கான்ஸ்டண்ட்டாக வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ வந்து அப்படி கான்ஸ்டண்ட்டான வோல்டேஜ் வரும்போது ஹவுஸ் ஹோல்டு அப்ளையன்சஸ் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டான பவரை தான் கன்சியூம் பண்ணும் அன்வான்டட் பவர் வந்து இருக்காது ஸோ வந்து நீங்கள் அதை வந்து சேவ் பண்ணலாம் அந்த பவர் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி பில்லை வந்து சேவ் பண்ணி கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எப்படி ஒர்க் ஆகுது இந்த பவர் சேவருக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு கெப்பாசிட்டர் மட்டும்தான் இருக்குது அது வந்து உங்களுக்கு ரேட்டிங்கை பொறுத்து ஒன்றோ இல்லை ரெண்டோ யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த கெப்பாசிட்டர் என்ன பண்ணுன்னா நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி எனர்ஜியை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கும் எப்போ வந்து ஃப்ளக்ஷுவேஷன்
இந்த பவர் சேவரை யூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேரலில் இருக்கிற கெப்பாசிட்டினால் நமக்கு இங்கிட்டு பிக்சரில் காட்டியிருக்கிற மாதிரி பிஃபோர் இன்ஸ்டாலேஷன் பாருங்கள் சின்ன ஃப்ளக்சுவேஷன் தெரியுது ஆஃப்டர் இன்ஸ்டாலேஷனில் பியூராக தெரியுது ஸோ வந்து இந்த ஃப்ளக்சுவேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த டிவைஸ் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் இது ரியலாக ஒர்க் ஆகுதா அப்படின்னு நம்ம பார்த்தா நம்ம வீட்டில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற பவர் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவ் பவர் ரியாக்டிவ் பவரும் யூஸ் பண்ணுறோம் பட் நிறையா பவர் யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் பவர் ஸோ வந்து நமக்கு இபி சைட்லேருந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஆக்டிவ் பவரை கால்குலேட் பண்ணுற மிஷின் மட்டும்தான் எனர்ஜி மீட்டர் மட்டும்தான் நமக்கு இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்காங்க அப்பேரண்ட் பவர் அப்பேரண்ட் பவரை வந்து கால்குலேட் பண்ணாது ஸோ வந்து அங்கே ரியாக்டிவ் பவரும் கால்குலேட் ஆகாது ஸோ வந்து பவர் ஃபேக்டர் கரெக்ஷனை வச்சு ஒரு டிவைஸ் நமக்கு ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது ரியாக்டிவ் பவருக்கு மாக மட்டும்தான் யூஸ் ஆகும் ஸோ வந்து நமக்கு ரியாக்டிவ் பவர் நமக்கு எனர்ஜி மீட்டரில் வந்து கவுண்ட் ஆகிறது இல்லை அப்படிங்கிறதுனால நம்ம வந்து அதுக்கான அதுக்கான பேமெண்ட் பே பண்ண போகிறது இல்லை ஸோ வந்து ஆக்டிவ் பவருக்கு உண்டானது மட்டும்தான் நம்ம பே பண்ண போகிறோம் ஸோ வந்து இந்த டிவைஸ் வந்து ரியாக்டிவ் பவருக்காக நமக்கு தேவைப்படாது அதாவது ஹவுஸுக்கு மட்டும் அடுத்து இது இதை நம்ம முன்னாடி சொன்னது தான் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன கால்குலேஷன் நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் பவர் வந்து கான்ஸ்டன்ட் இதில் ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட் இப்போ பவர் ஃபேக்டர் வந்து பாயிண்ட் சிக்ஸ் இருக்குது இதை கால்குலேஷன் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு வந்து ஆம்பியர் ரேட்டிங் பார்த்திங்கன்னா பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஆம் ஆம்பியர் கிடைக்கும் ஸோ டோட்டலாக நமக்கு ஃபைனலாக ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் தான் பவர் ஸோ அடுத்து நீங்கள் இந்த டிவைஸை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறம் பவர் ஃபேக்டர் வந்து பாயிண்ட் நைன் வருது இப்போ கால்குலேஷனில் பார்த்திங்கன்னா ஆம்பியர் ரேட்டிங் வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்கும் பட் நீங்கள் பவர் வந்து கான்ஸ்டன்ட் தான் ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் ஸோ வந்து எந்த ஒரு வேரியேஷனுமே கிடையாது அடுத்து வோல்டேஜ் ஸ்பைக் ஃப்ளக்சுவேஷன் ஆகும்போது என்ன நடக்குது நம்ம வந்து முன்னாடி வந்து பவர் ஃபேக்டர் கரெக்ஷனுக்காக மட்டும்தான் பார்த்தோம் இப்போ வோல்டேஜ் ஃப்ளக்சுவேஷன் அப்போ என்ன நடக்குது நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி வோல்டேஜ் ஃப்ளக்சுவேஷன் நடக்கிறப்ப கரண்ட் அன்பேலன்ஸ் ஆகும் ஸோ வந்து அப்படி அன்பேலன்ஸ் ஆகிற கரண்ட்டினால அன்வான்டட் பவர் ஃப்ளோ ஏற்படும் ஐ ஸ்கோர் ஆர் லாஸஸ்லாம் ஏற்படும் ஹீட் லாஸ் எல்லாம் நிறையா ஏற்படும் அந்த லாஸை கம்மி பண்ணுறதுக்காக இந்த டிவைஸ் ஒர்க் ஆகுது ஆனாலும் அது வந்து எவ்வளோ தூரம் நமக்கு சேவ் பண்ணி கொடுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு மைனராக ஒரு அமௌண்ட் தான் ஸ்மால் அமௌண்ட் தான் சேவ் பண்ணி கொடுக்கும் அது வந்து நெக்லிஜிபிளான ஸ்மால் அமௌண்ட் தான் ஸோ வந்து கொஞ்சமாக தான் நமக்கு இது சேவ் பண்ணி கொடுக்குது இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா நமக்கு வோல்டேஜ் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கனால ஹவுஸ் ஹோல்ட் அப்ளையன்ஸோட லைஃப் வந்து கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஸோ வந்து இந்த டிவைஸ் அதுக்காகவும் நமக்கு யூஸ் ஆகுது ஃபைனலாக நம்ம ஒரு கன்க்ளூஷனை பார்ப்போம் இது டிவைஸ் நமக்கு ஒர்க் ஆகுமா இல்லையான்னு பவர் ஃபேக்டர் கரெக்ஷனை வச்சு நம்ம பவர் ஃபேக்டரை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுனால பவர் குவாலிட்டி தான் நல்லா இருக்குமே தவிர எனர்ஜியை இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும்னு நம்மளால் சொல்ல முடியாது வோல்டேஜ் ஃப்ளக்சுவேஷனில் அன்வான்டட் கரண்ட் ஃப்ளோ வந்து நமக்கு இதை தடுக்கிறதுனால ஸோ ஓரளவு வந்து பவரை சேவ் பண்ணலாம் அது வந்து ஸ்மால் அமௌண்ட் தான் பட் இந்த பவர் இதை யூஸ் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் எங்கேயுமே நமக்கு வந்து ரியாக்டிவ் பவர் யூஸ் ஆகலை அதாவது எங்கேயுமே மோட்ரோ மோட்ரு ரிலேட்டடாக இருக்கிற எதுவுமே ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னா வோல்டேஜ் வந்து லைட்டாக இன்க்ரீஸ் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ வந்து அதை தான் ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜை தவிர இதில் ஒரு அட்வான்டேஜ்னு சொன்னால் நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு சில பாயிண்ட் தான் இருக்குது அடுத்து இந்த பவர் சேவரை பற்றி தெரிஞ்சவங்க யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கவங்க யாராவது இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இல்லை இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு டைம் நான் இதை பற்றி கேள்விப்படுறேன் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு லைக் ப ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நன்றி வணக்